Hi Leute und willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um etwas Angenehmeres, nämlich hybride Verschlüsselung. Ist gar nicht so anstrengend, nach dem Mörderbeweis von letzten Mal seid ihr wahrscheinlich immer noch geplättet. Und ja, heute machen wir was leichteres, nämlich hybride Verschlüsselung. Das ist gar nicht so schlimm ähm, und zwar ist im Prinzip der Grundtrick, dass oder das Grundproblem ist, dass asymmetrische Verschlüsselung sehr, sehr viel mehr Leistung braucht, längere Schlüssel braucht und so weiter und so fort und symmetrische eigentlich effizienter ist. Und deswegen wollen wir einen kleinen Trick machen. Wir sagen nämlich jetzt folgendes. Wir wollen asymmetrisch, also ich schreibe jetzt einfach mal AK für asymmetrische Kryptographie und wir haben SK für symmetrische Kryptographie. So. Und was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir packen unseren Key, unseren, Pub, äh, unseren Public Key benutzen wir logischerweise upsala, zum Verschlüsseln von der asymmetrischen Kryptographie. Wenn ich jetzt nicht zu blöd wäre, diesen dämlichen Pfeil wieder zu nehmen, dann wäre das Ganze einfacher. Okay, ähm, also wir, wir stopfen unseren Public Key hier in die asymmetrische Kryptographie rein. Und was wir verschlüsseln, ist folgendes. Wir nehmen uns einfach unseren Key K, den verschlüsseln wir. Und zwar ist das jetzt unser Secret Key K, also nicht unseren, unseren äh, Secret Key von der asymmetrischen Verschlüsselung, sondern unseren Secret Key hierfür. Und dieser Secret Key, der liefert uns, wenn wir symmetrisch verschlüsseln, liefert er uns das Chiffrat hier drüben und hier stecken wir unsere Nachricht rein. Das ist im Prinzip der ganze Trick. Also nochmal kurz durch den Magen gehen lassen am besten. Wir kriegen am Ende zwei Chiffrate raus, nämlich hier einmal das Chiffrat für unseren Schlüssel. Ach, komm schon, das kann doch nicht wahr sein. Warum dreht es mir denn alles? C, ähm, ja, ich nenne es jetzt einfach mal in diesem Fall C1, der Einfachheit halber. Und wir kriegen ein C2 hier drüben raus. Und da steckt dann unsere verschlüsselte Nachricht drin. Das heißt, was wir im Prinzip machen ist, wir verschlüsseln erstmal unseren, ähm, unseren Secret Key für die symmetrische Verschlüsselung oder symmetrische Kryptographie. SK ist vielleicht ein bisschen schlecht gewählt. Ich schreibe SV hin, symmetrische Verschlüsselung, asymmetrische Verschlüsselung. Ähm, und wir verschlüsseln diesen Key hier asymmetrisch, kriegen ein Chiffrat raus und dann verschlüsseln wir mit dem Key, den wir ja immer noch besitzen, verschlüsseln wir die Nachricht M symmetrisch. Und unser ähm, Gegenüber, der empfängt ja diese Nachricht, entschlüsselt erstmal hier asymmetrisch den Key. Das heißt, er bekommt diesen Key wieder und dann entschlüsselt er symmetrisch unsere Nachricht über das zweite Chiffrat. Das ist sozusagen der Trick, wie man richtig viel Performance wiederholen kann. Denn ähm, asymmetrische Kryptographie, wie gesagt, ist sehr, sehr viel anstrengender. Vor allem, wenn ihr sehr, sehr lange Nachrichten habt. Am Anfang lohnt es noch nicht, je nachdem, wie lang euer Schlüssel ist. Also wenn euer Schlüssel zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, nehmen wir mal an, euer symmetrischer Schlüssel hat 256 Bit und ihr wollt eine insgesamte Nachricht verschlüsseln mit gerade mal 128 Bit, dann macht es natürlich absolut keinen Sinn, das Modell hier zu benutzen. Aber wenn ihr insgesamt eine Nachricht habt, die vielleicht ein paar Gigabyte groß ist und zum Beispiel ein Bild, was ihr übertragen wollt, das wäre dann ein paar Megabyte, aber das reicht auch schon, um, und ihr verschlüsselt das Ganze asymmetrisch, dann dauert das ewig. Wenn ihr das so macht, das heißt eigentlich symmetrisch verschlüsseln und den Key für die symmetrische Verschlüsselung asymmetrisch verschlüsseln und eurem Gegenüber schicken, dann habt ihr da relativ schnell ziemlich viel rausgekriegt. Okay, das Ganze ist CCA sicher, wenn die beiden Verfahren, die zugrunde liegen, also das hier und das hier, die müssen beide CCA sicher sein, dann ist das Verfahren hier auch CCA sicher und das ist im Prinzip das, was wir wollen. Okay, ja, das war's für heute auch schon wieder und ich hoffe, es hat euch mal gefallen, was ein bisschen angenehmeres und entspannteres, nicht so einen krassen Beweis wie letztes Mal. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.